आज हमारा टॉपिक है इन्फ्लमेटरी बॉल डिजीज इन्फ्लमेटरी बॉल डिजीज एक ऐसा कंडीशन है जब इंटस्टाइन में इन्फ्लमेशन हो जाते हैं ओके सो दिस इन्फ्लमेशन आर इन अ रेंज ऑफ क्रॉनिक स्टेट और बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए रहता है एंड इसके जो कॉम्प्लिकेशन हैं वो बहुत ज़्यादा फेटल हो सकते हैं इसीलिए वी कॉल सच टाइप ऑफ सिम्टम्स या सच टाइप ऑफ डिजीजेस जो इस तरीके के इन्फ्लमेशन कॉज करते हैं उन सबको मिला के हम कहते हैं कि दीज आर इन्फ्लमेटरी बॉल डिजीजेस ओके सो द ग्रुप ऑफ इंटस्टाइनल डिसऑर्डर्स दैट कॉज प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लमेशन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और द जी आई ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज इन्फ्लमेटरी बॉल डिजीज इन्फ्लमेटरी बॉल डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज आई बी डी ओके सो आई बी डी एज बी सेट ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन कि ये एक ब्रॉड टर्म है दीज इंक्लूड ऑल द टाइप्स ऑफ डिजीजेज दैट कुड लीड टू इन्फ्लामेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये क्रॉनिक स्टेट के लिए और जिनकी कॉम्प्लिकेशन्स बहुत ज़्यादा फेटल हो सकते हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे बेसिकली दो मेन तरीके के डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं इंटस्टाइनल डिसऑर्डर्स के बारे में विच कुड बी राइटली हैविंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज ओके लेकिन इनका जो लोकेशन uh, है इनकी जो पैटर्न है वो थोड़े डिफरेंट हैं इसलिए वील बी डिस्कसिंग कि वॉट दिस डिसऑर्डर्स आर एंड हाउ दे प्रोग्रेस इन द इंटस्टाइन so the first one is ulcerative colitis ulcerative colitis is a condition jab colon mein basically colon mein hum yahan pe ulcerative colitis mein baat karte hain large intestine ki so large intestine mein jab mucous membrane break ho jata hai and wahan pe ulcers ya sores aana start ho jate hain so that condition is called as ulcerative colitis now ulcerative colitis is mainly uh, seen on the parts of sigmoid colon and rectum so 30 40 या 50 परसेंट इंसिडेंसेज आर देयर उससे फिर कम होता है वेन इट हैपन्स टू दी इंटस्टाइन वन साइडेड इंटस्टाइन दैन ट्रांसफर्स साइड ऑफ द इंटस्टाइन तो इस तरीके से ट्रैवल तो हम कहते हैं कि मेनली दी ऑनसेट इज इन दी सिग्मोइड और रेक्टम एंड इट ट्रैवल्स बैक टू द लार्ज इंटस्टाइन सो देन इट विल बी कॉल्ड एज अ ट्रैवल फ्रॉम द प्रोक्सीमल एंड टू द डिस्टल एंड ओके सो नाउ वेन वी टॉक अबाउट क्रॉन्स डिजीज Crohn's disease usually is any inflammation that has happening in the entire GI tract. So mouth से लेकर rectum तक या anus तक जितनी भी parts हैं वहाँ पर कहीं पर भी अगर inflammation होता है तो हम उसे Crohn's disease कह सकते हैं पर ज़्यादातर Crohn's disease जो है that affects in the uh, end part of the small intestine. Okay, so ileum, then cecum. ये इलियोकॉलिक रीजन्स जो होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि क्रॉन्स डिजीज होते हैं एंड नाउ अगर हम पैटर्न के बारे में बात करें तो व्हाट इज़ द पैटर्न डिफरेंस बिटवीन दी अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज नाउ अल्सरेटिव कोलाइटिस हैपन्स एज एनी ऑफ द डिजीज कि एक म्यूकस मेम्ब्रेन के एरिया को शेड हो गया है या एक सेगमेंट में हो गया है एंड धीरे धीरे जैसे जैसे ये डिजीज बढ़ता चला जाएगा डिजीज एक्टिविटीज़ इंक्रीज होंगी या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अगर प्रोलिफ्रेट करेंगे तो धीरे धीरे वो उस एरिया जो है जो नॉर्मल एरियाज थे जो नॉर्मल सेल्स थे वो भी क्या हो जाएंगे पैथोजेनिक हो जाएंगे ओके लेकिन यहाँ पे क्रॉन्स डिजीज में क्या होता है कि ड्यू टू सम अननोन रीजंस जब हम स्मॉल uh, ये लार्ज इंटस्टाइन या स्मॉल इंटस्टाइन के एंड में या लार्ज इंटस्टाइन में कहीं भी हम देखते हैं कि क्रॉन्स डिजीज हुआ है तो एक पोर्शन ऐसा रहता है जहाँ पे इन्फ्लमेशन uh, रहेगा इन्फेक्शियस एक्टिविटीज़ हो रही होंगी शेडिंग होगा म्यूकस मेम्ब्रेन का फिर कुछ एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो बिल्कुल नॉर्मल है फिर कुछ एरिया में फिर से इन्फेक्शन हो रहा है इन्फ्लमेशन हो रहा है ओके सो देर इज गैप बिटवीन दी एरियाज नॉर्मल गुड एरियाज एंड द पैथोजेनिक एरियाज ओके सो इस तरीके के जो पैटर्न देखे जाते हैं दैट आर सीन इन द क्रॉन्स डिजीज नॉट इन द अल्सरेटिव कोलाइटिस सो इफ वी see for this area then we'll see that there is a problem here 
ठीक है देन दीज पोर्शन विल बी नॉर्मल एंड हियर अगेन देर इज़ अ प्रॉब्लम देन हियर अगेन देर इज़ अ प्रॉब्लम सो ऐसा रहता है इन केसेस ऑफ क्रॉन्स डिजीज ओके सो दिस इज वाई बोथ द डिजीज हैव डिफरेंट पैटर्न या डिफरेंट पैटर्न इन विच दे इफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन वेदर इट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन और इट इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन और एनी अदर पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ओके Now, when we talk about the etiological factor, etiological factor में सबसे ज़्यादा main cause होता है microorganisms ऑर्गेनिजम्स का मोस्टली वायरसेस देन लेसर फॉर बैक्टीरिया एंड देन फॉर एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओके इसके अलावा जेनेटिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर देखा जाता है कि ड्यू टू सम नोन रीजन्स या एडियोपैथिक कॉजेज जेनेटिकली ससेप्टेबल ह्यूमन आर मोर प्रोन टू आई बी डी एज कम्पेयर टू अदर्स ओके सो कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन रहते हैं या कुछ जेनेटिकल uh, डिफ्रेंसेज रहते हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों को आई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं या कुछ लोगों को किसी भी डाइटरी प्रोडक्ट से या फिर किसी भी एक कंडीशन की वजह से बहुत जल्दी जल्दी इंटेस्टाइन के जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो शेड हो जाते हैं और बार बार इन्फ्लामेशन होते रहते हैं बार बार इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होते रहते हैं एंड देन दे कुड डिवलप आई एंड देन दे कुड हैव कैल्सोनोमाज ऑल्सो ओके सो ये होने के लिए नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपेरेटिवली जेनेटिकली ससेप्टेबल होस्ट को ज्यादा प्रॉब्लम रहती है ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज ऑफ सम केमिकल्स सम पोल्यूशन वगैरह इसके अलावा हैबिट्स हैं लाइफ स्टाइल हैबिट्स जैसे ड्रिंकिंग हो गया स्मोकिंग हो गया ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं अनहेल्दी डाइट हो गया बहुत ज़्यादा स्पाइसी बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग फूड्स वगैरह खाना ये भी बहुत जल्दी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को इरीटेट करती हैं इरीटेटिंग फूड्स होते हैं कैफीन्स होते हैं ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं ओके देन देर कुड बी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस एंगजाइटी सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होने की वजह से भी देखा जाता है कि म्यूकोजल मेम्ब्रेन स्टार्ट शटिंग डाउन ओके सो दीज आर सम ऑफ दी डॉलॉजिकल फैक्टर्स नाउ वेन वी कम ऑन टू दी पैथोफिजियोलॉजी वील बी सींग कि नॉर्मली किस तरीके से कोई भी एक चीज़ इंटरस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर इन्फ्लामेशन कॉज करके वहाँ पे देर कुड बी एनी टाइप ऑफ डिजीज प्रोग्रेसन ओके सो कोई भी ट्रिगरिंग इवेंट हो सकता है वो स्मोकिंग हो सकता है वो कोई डाइट हो सकता है कोई ड्रग हो सकता है जैसे ज़्यादातर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर बन जाते हैं आई बी डीज़ के लिए सो एनी ऑफ द ट्रिगरिंग इवेंट्स दैट दैट हैज़ कम विद एन एक्सपोजर टू दी ह्यूमन बॉडी सो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि डिसरेगुलेटेड इन्फ्लामेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्सेस ज़्यादातर इन जेनेटिकली ससेप्टेबल पर्सन ओके जिनमें ऑलरेडी इन म्यूकोसल्स के लिए या किसी भी और बॉडी फैक्टर्स के लिए जेनेटिकल डिफ्रेंसेस हों उनको ज़्यादा ये इफेक्ट करता है जैसे ही बॉडी में उनके ये जाता है तो कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी और इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं जो रेगुलेटेड नहीं होते रेगुलेटेड ना होने की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रिगेंट फैक्टर्स और ज़्यादा एक्सपोज होते जाएंगे बॉडी उस फैक्टर के लिए या उस इवेंट के लिए और ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स एम्पलीफाई हो जाएगा उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे और जितने ज्यादा इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे उतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगी मेम्ब्रेन में इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन में देन धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आएगा जब म्यूकस जो है वो मेम्ब्रेन से ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी और कंटिन्यूस एक्सपोजर जो है एंड इस चीज की वजह से जैसे जैसे ट्रिगरिंग इवेंट्स और ज़्यादा रहेंगे और ज़्यादा चांसेस हैं कि जैसे अभी किसी को इन्फ्लेमेशन हुआ है थोड़ा सा वो चीज़ सही हो गया है और वो पूरा रिकवर होने से पहले फिर से उसी फैक्टर के साथ जैसे स्मोकिंग है जैसे कोई डाइट है उसी फैक्टर के साथ या कोई बैक्टीरियल इन्फेजन है या वायरल इन्वेजन है उसकी वजह से फिर से वो एरिया डैमेज हो गया तो ऐसे रिकरेंटली में जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज होने की वजह से फिर वहाँ पर देरा चांसेस कि वो हील नहीं हो पा रहे हैं and that situation can lead to microbial antigens by the immune system this handling jo hai वो ठीक से नहीं होगा मतलब इम्यून सिस्टम जो एंटीजेंस को हैंडल कर पाते हैं वो जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएंगे इम्पेयर्ड हीलिंग होगी एंड इसकी वजह से फिर एक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए क्या रह जाता है इन्फ्लमेशन रह जाता है सो दिस इन्फ्लमेशन इज इन्फ्लमेटरी बाल डिजीज ओके नाउ When we talk about the clinical manifestation, clinical manifestation में the first thing that we normally see is diarrhea. 
ठीक है डायरिया के अलावा अगर कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है या फिर म्यूकोजल शेडिंग की वजह से डिस्कम्फर्ट या पेन हो सकता है मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं एयर बिल्डअप होना स्टार्ट हो सकता है एबडामिन के अंदर जिसको हम ब्लॉटिंग कहते हैं इसके अलावा हेमाटोकीजिया हो सकता है नाउ हेमाटोकीजिया और मेलेना में क्या डिफरेंस है मेलेना uh, दोनों ही ब्लीडिंग से रिलेटेड हैं मेलेना मतलब जो स्टूल आता है जो फीसेस आता है वो डार्क टार्ड कलर्ड होता है uh, इसका मतलब है कि ऑलरेडी जो ब्लड है वो कहीं से ब्लड आ चुका है बहुत मतलब पहले अभी जब पर्सन डेफिकेट कर रहे हैं उस टाइम पे नहीं उससे पहले कभी थोड़ी ब्लीडिंग हो चुकी है एंड दैट ब्लड हैज गॉट मिक्सड अप विद दिस स्टूल सो दैट स्टूल इट सेल्फ लुक्स टार्ड डार्क कलर सो दैट टाइप ऑफ स्टूल इज कॉल्ड एज मेलेना ओके लेकिन अगर कोई डेफिकेट कर रहे हैं और स्टूल पास करते टाइम अगर फ्रेश ब्लड जा रहा है स्टूल के साथ साथ या विदाउट स्टूल के भी फ्रेश ब्लड जा रहा है एनस के थ्रू तो हम उस कंडीशन को कहते हैं हेमाटोकेजिया विथ और विदाउट स्टूल ओके सो लो फीवर एनोरेक्जिया जैसे जैसे एनोरेक्जिया हो जाएगा एंड वैसे भी म्यूकस मेम्ब्रेन जब शट डाउन हो जाते हैं तो अब्जॉर्बशन ठीक से नहीं हो पाता है अब्जॉर्बशन नहीं हो पाता है तो मैल अब्जॉर्बशन की वजह से न्यूट्रिशन में कमी आ जाएगी एंड दिस होल फैक्टर्स लीड टू फिटीक देन वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स कैन हैपन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे टेनिसमस हो गया मतलब कहीं पर भी म्यूकस शेडिंग है उसकी वजह से एक इरीटेबिलिटी फील होती है और पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें स्टूल पास करना है लेकिन वो डेफिकेट करने के लिए स्ट्रेन करते हैं लेकिन स्ट्रेन करने के बावजूद भी डेफिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम टेनिसमस कहते हैं तो टेनिसमस होना देन वॉमिटिंग नोजिया ये सारी चीज़ें भी नॉर्मली हो सकती हैं ओके देन डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन में वील टेक अ थॉरो हिस्ट्री रिगार्डिंग वॉट हैपेंड प्रायर टू दिस डिजीज क्या बहुत ज़्यादा उन्हें डायरिया या कॉन्स्टिपेशन या इंटस्टाइन में कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री है उनकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे ये देखने के लिए कि कोई पैल्पेबल मास तो नहीं दिख रहा है तो ये सारी चीज़ें हम फिजिकल एग्जामिनेशन में कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लड टेस्ट किया जा सकता है यूरिन टेस्ट भी किया जा सकता है फॉर टू डिटेक्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिटेक्ट द मैल अब्जॉर्बशन ऑफ द फूड दैट द पर्सन इज ईटिंग ओके इसके अलावा स्टूल एग्जामिनेशन किए जा सकते हैं रेडियोलॉजी में बेरियम इंजस्ट करा के या बेरियम एनीमा देकर या बेरियम पिला कर एक्सरे सी टी या एम आर आई किया जा सकता है एंडोस्कोपी कॉलनोस्कोपी या सिग्मोडोस्कोपी किया जा सकता है जिसमें एक स्कोप इंसर्ट किया जाता है थ्रू दी माउथ और थ्रू दी रेक्टम टू विजुलाइज द इंटरनल पोर्शन ऑफ द इंटरस्टाइन ओके एंड द लास्ट वन इज बायोप्सी बायोप्सी में हम टिश्यू ले रहे हैं ये देखने के लिए कि वॉट इज द एक्टिविटी एंड वेदर देर इज अ वेदर देर इज एन इंडिकेशन ऑफ कार्सिनोमा और नॉट ये सारी चीज़ों के लिए हम बायोप्सी कर सकते हैं ओके नाउ द लास्ट थिंग इज मेडिकल मैनेजमेंट एंड द सर्जिकल मैनेजमेंट सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो सर्जिकल मैनेजमेंट की होती है क्योंकि द आई बी डी कंडीशंस कैन नॉट बी सॉल्व विद दी हेल्प ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट अलोन फार्मोकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से सिर्फ आई बी डी ट्रीट नहीं होता है पहले सर्जरी को प्रायोरिटी दी जाती है एंड सर्जरी जब तक नहीं हो पा रही है या सर्जरी के बाद भी पोस्ट ऑपरेटिव फेजेस में भी हम फार्माकोलॉजिकल थेरापीज को इम्पॉर्टेंस दे सकते हैं ओके सो फार्माकोलॉजिकली एमाइनोसैलिसिट्स देखते हैं एमाइनोसैलिसलेट्स जो होते हैं वो बेसिकली एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करेंगे एंड इन्फ्लामेशन नहीं होने देंगे और uh, ये जो जैसे क्रॉन्स डिजीज था क्रॉन्स डिजीज में ज़्यादातर क्या होता है कि एक रिलैप्स होता है फिर रेमिटेंट हो जाता है फिर रिलैप्स होता है रेमिटेंट मतलब रिलैप्स में क्या होता है कि एक डिजीज चल रहा है उसके बाद रुक जाता है और दोबारा आता है रेमिटेंट में मतलब वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल मतलब रिलैप्स एंड रेमिटेंट इज अ कंडीशन जब थोड़े टाइम के लिए डिजीज रहता है और उसके बाद नॉर्मल हो जाता है और फिर से डिजीज स्टार्ट हो जाता है ओके सो ये जो रेमिटेंट फेज है उस चीज़ को बनाए रखने के लिए दोबारा डिजीज़ का एक्टिविटी स्टार्ट ना हो इसके लिए ज़्यादातर एमिनोसेलिसलेट्स देते हैं कॉटिकोस्ट्रॉइड्स भी बेसिकली इसलिए देते हैं कॉटिकोस्ट्रॉइड्स भी इन्फ्लमेशन कम करने में डिजीज़ की एक्टिविटी कम करने में मदद करेंगे और क्योंकि ये स्टेरॉयडल है इसलिए क्योंकि नॉन स्टेरॉयडल हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमने पहले ही कहा कि जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लमेटरी ड्रग्स थे दे आर दी कॉज ऑफ दे कुड बी दी कॉज ऑफ आई तो इसलिए हम यहाँ पर कॉटिकोस्ट्रॉइड्स 
यूज़ करेंगे इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स यूज़ करेंगे जब ऐसी एक स्थिति आ चुकी है कि इन्फ्लमेशन इज नॉट सब्साइडिंग तो वो ट्रिगर तो बॉडी में होता जा रहा है तो इन्फ्लमेशन को बंद करने के लिए हमें इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स देने पड़ेंगे इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स देने की वजह से इन्फ्लमेशन जो है वो रुक जाएगा एंड द पेशेंट कैन बी ब्रॉड टू अ नॉर्मल कंडीशन ओके टी एन एफ इनहिबिटर्स दिया जाता है जहाँ पे ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर्स सो जैसे ही ये इन्फ्लमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे दैन धीरे धीरे जब वहाँ पे शेडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ के लेयर्स खराब हो जाएंगे तो देर आर चांसेस कि ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर्स रिलीज होंगे बॉडी में एंड दे कुड लीड टू कार्सनोमास तो वो अवॉइड करने के लिए हम टी एन एफ इनहिबिटर्स देंगे एंड लास्ट है माई एंटी माइक्रोवियल्स जिसमें हम ऑलरेडी uh, अगर इन्फेक्शन कॉज था मतलब बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन कॉज था या कॉज नहीं भी था आई का तो भी हो सकता है कि जैसे क्रॉन्स डिजीज में हमने बोला सॉरी uh, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमने बोला कि रेक्टम सिग्मॉइड एरियाज में होता है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि ड्यू टू एनी ऑफ दी अदर कंडीशंस बहुत जल्दी इन्फेक्शंस हो सकते हैं सो so, उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं एंटी माइक्रोबियल्स दे सकते हैं ओके okay. या प्रोफ्लैक्टिक एंटी माइक्रोबियल्स दे सकते हैं ताकि इन्फ्लमेशन या इन्फेक्शन हो ही ना ओके नाउ इज सर्जिकल मैनेजमेंट सर्जिकल मैनेजमेंट में द फर्स्ट टू आर मेनली फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड द लास्ट टू आर फॉर द क्रॉन्स डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस में अल्सरेशन है बहुत ज़्यादा वो म्यूकस मेम्ब्रेन वहाँ ख़राब हो चुका है तो अगर कुछ और नहीं कर सकते हैं तो बेसिकली जो किया जाता है वो ये है कि प्रोक्टोकोलेक्टमी किया जाएगा विद इलियोस्टोमी प्रोक्टोकोलेक्टमी इज रिमूवल ऑफ द प्रोक्टस दैट इज़ द रेक्टम पार्ट अलॉन्ग विद द कोलॉन द लार्ज इंटस्टाइन एंड देन जो ईलियम है द एंड ऑफ द स्मॉल इंटस्टाइन वहाँ से एक अपडामिन के बाहर को एक इंसिशन बनाकर वहाँ पर एक पाउच लगा दिया जाता है ताकि जो भी फीसेस है वो ईलियम तक आने के बाद अपडामिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाए ओके सो दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोक्टोलेक्टमी प्रोक्टोकोलेक्टमी विद एलियोस्टोमी ना रिस्टोरेटिव प्रोक्टोकोलेक्टमी वो कंडीशन है जब हमें एलियोस्टोमी नहीं करना है हम थोड़ा बेटर कंडीशन करना चाहते हैं क्योंकि इट इज नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर द पर्सन कि वो इलियोस्टोमी uh, के साथ सर्वाइव कर सके या नॉर्मल लाइफ जी सके क्योंकि दिस पाउच इज हैंगिंग आउटसाइड एंड द फीसेस विल कम हियर एंड टाइम टू टाइम उन्हें वो चीज रिमूव करनी है तो इट बिकम्स अ लिटिल बिट हैजल एक पर्सन के लिए जो ऑलरेडी एक डिजीज से uh, है मतलब उनकी बॉडी में एक डिजीज है सो so, उस कंडीशन में हम रिस्टोरेटिव सर्जरीज कर सकते हैं जिसमें uh, जो कोलॉन था देन द रेक्टम वहाँ तक सब रिमूव कर दिया है देन एन ईलियम के वहाँ से एक पाउच टाइप बना लिया जाता है ईलियम को ही थोड़ा रिस्टोर करके एक पाउच टाइप बना के उसको कनेक्ट uh, कर दिया जाता है टू दी एनस ताकि ईलियम तक आने के बाद जो फूड uh, है वो एनस के थ्रू बाहर चला जाएगा ओके सो दिस इज रिस्टोरेटिव प्रोक्टो कोलेक्टमी ना क्रॉन्स डिजीज के लिए हम स्ट्रिक्चर प्लास्टिक कर सकते हैं स्ट्रिक्चर इज एक्चुअली अ कंडीशन जैसे हमने ये बोला कि कुछ जगहों पे जैसे ये है कुछ जगहों पे ऐसा होगा जैसे कुछ जगहों पे आके मतलब ये नॉर्मल था पहले लेकिन अब क्या हो गया है कुछ जगहों पे इन्फ्लमेशन है या कुछ जगहों पे इन्फ्लमेशन या स्ट्रक्चर हो गया है एंड दिस एरिया हैज़ बिकम लाइक दिस सो इसके लिए क्या किया जाता है कि ये यहाँ पे रिपेयर कर दिया जाएगा रिपेयर करने से वापस आपको कुछ भी कट आउट करके नहीं निकालना पड़ेगा यहाँ पर वो जो ब्लॉकेज है वो स्ट्रिक्चर है या नैरोइंग है वो क्लियर कर कर इसको रिस्टोर करने की कोशिश की जाती है लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल इन एवरी केस माइट बी द टिश्यू हैज़ डैमेज कम्प्लीटली तो फिर आप इसको कट कर कर बाकी हेल्दी एरियाज को क्या करते हैं आपस में ज्वाइन कर लेते हैं ओके okay, जैसे तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि क्रॉन्स डिजीज में यू हैव ऑल्टरनेट नॉर्मल एंड अब नॉर्मल सेगमेंट्स सो अब नॉर्मल सेगमेंट को हटा कर आप नॉर्मल दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं दैट इज रिसेक्शन सर्जरी ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट थ्रू दी फार्माकोलॉजिकल मैथड एंड थ्रू दी सर्जिकल मैथड नॉन फार्माकोलॉजिकल में वी हैव टू एडवाइज द पेशेंट कि एन एस एड्स अगर मेडिकेशन वो ले रहे हैं तो वो बंद कर दें किसी भी तरीके का कैफीन इरीटेटिंग फूड स्मोकिंग 
ये सारी चीज़ें क्या कर दें बिल्कुल अवॉइड कर दें सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी टेल द पेशेंट ड्यूरिंग दी सेक्शन ऑफ नॉन फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी एंड द अदर टू आर रिटर्न हियर ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट आई बी डी इन्फ्लमेटरी बाल डिजीज एंड इन्फ्लमेटरी बाल डिजीज में वी हैव डेल्ट अबाउट द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स दैट फॉर इंटेस्टाइन अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज ओके सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं थैंक यू